ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു പ്രിമിറ്റീവ് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ജാവക്കകത്തുള്ള കുറേ ഡാറ്റ ടൈപ്സൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ ടൈപ്പുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിങ്ങും ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അങ്ങനത്തെ സമയത്താണ് ഈ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിങ്ങും ടൈപ്പ് കൺവേർഷനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് സോ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വരും കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ടു ടേംസ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ യൂസ് ടു പ്രോഗ്രാം യൂസ് എ പ്രോഗ്രാം ടു കൺവേർട്ട് വൺ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ടു അനദർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്നുള്ള ഈ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നിന്ന് മറ്റൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിടക്കുന്നത് കൺവേർഷൻ പൊതുവെ നമ്മൾ പോസിബിൾ ആക്കുന്നത് കമ്പൈലർ ത്രൂ പോസിബിൾ ആണ് അതായത് നമ്മൾ സിസ്റ്റം തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കമ്പൈലർ ത്രൂ ആണ് പോസിബിൾ ആവുക അത് കമ്പാറ്റിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺവേർഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് രീതിയിലാണ് കൺവേർഷൻ വേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു കമ്പാറ്റിബിൾ ലെവലിലുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യും പക്ഷേ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ എ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഈസ് കൺവേർട്ട് ടു അനദർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ബൈ എ പ്രോഗ്രാമർ ഓർ യൂസർ വൈൽ റൈറ്റിംഗ് എ പ്രോഗ്രാം കോഡ് അതായത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മാനുവലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോഗ്രാമർ മാനുവലി യൂസസ് ടു കൺവേർട്ട് വൺ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ടു അനദർ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമർ മാനുവലായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് മെക്കാനിസം കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസർ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ദ ടാർഗറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ടു അനദർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമുക്ക് എന്താണോ ടാർഗറ്റായിട്ട് വരുന്നത് അതിനെ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മസ്റ്റ് ബി സ്മോൾ ദാൻ ദ സോഴ്സ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സോ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് നാരോവിങ് കൺവേർഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സോഴ്സ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിനേക്കാൾ സ്മോളർ ആയിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് നിന്നാണെങ്കിൽ ഇൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫ്ലോട്ട് നിന്ന് ഡബിളിലേക്ക് ഈ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് സോഴ്സിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കണം ഡെസ്റ്റിനേഷനിലുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ നാരോവിങ് കൺവേർഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണിച്ചതാണ് കണ്ടോ കേട്ടോ സോഴ്സ് ടൈപ്പ് കുറച്ചുകൂടി ബിഗ് ആണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ സ്മോൾ ആണ് അതിൻ്റെ സൈസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഇത് ടാർഗറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻ വിച്ച് യു വാണ്ട് ടു കൺവേർട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണോ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുക ദ വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻസ് എ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ദ ടാർഗറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് ഏത് ടൈപ്പാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ ചെറിയ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇൻഡിയയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇൻഡി എ ഈക്വൽ ടു ഇൻഡി ബി അതായത് വേറെ വേരിയബിളേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബീനെ നമ്മൾ ഇൻഡാക്കി മാറ്റി അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ 
the conversion is performed by the compiler if both data types are compatible with each other eppadiyana namukku conversion possible ava eppadiyana ingane automatically adu cheyan pattya rendu data type nammil compatible anengil mathrame namukku angane cheyan pattullu remember that the destination data type should not be smaller than the source type ivu nammal sadhikkanda the destination orikkalum source nekal smaller avan paadilla അങ്ങനെ സ്മോൾ അതായാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വൈഡനിങ് കൺവേർഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ വൈഡനിങ് കൺവേർഷൻ എന്നാണ് പറയുക മറ്റേനെ നമ്മൾ നാരോയിങ് കൺവേർഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ സോസ് ടൈപ്പ് ചെറുതാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വലുതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സൈസ് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ഡൈഗ്രാണ് സപ്പോസ് വി ഹാവ് എൻ ഇൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് വി വാണ്ട് ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഫ്ലോട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദീസ് ആർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സ് കമ്പാറ്റബിൾ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ബിക്കോസ് ദർ ടൈപ്പ്സ് ആർ ന്യൂമറിക് രണ്ടും കമ്പാറ്റബിൾ ആണ് കാരണം രണ്ടും ന്യൂമറിക് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പാണ് മാത്രമല്ല സൈസ് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിൻ്റെ ടു ആണ് അത് ഫ്ലോട്ടിനേക്കാൾ ചെറുതുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഹെൻസ് ദ കമ്പൈലർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺവേർട്ട് ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വിത്തൌട്ട് ലോസിങ് ഓർ ട്രാങ്കേറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ വാല്യൂ ട്രാങ്കേറ്റ് ആവാനോ ലോസ് ആവാനോ പാടില്ല കാരണം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈഡനിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡി എ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫ്ലോട്ട് ബി ബി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി എൻ്റെ വാല്യൂ ഫ്ലോട്ടായി മാറി മാത്രമല്ല അത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 എന്നുള്ള ഒരു വൈഡനിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറി ഇനി അബവ് എക്സാമ്പിൾ ദ ഇൻഡ് ഡാറ്റ ഡൈബ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫ്ലോട്ട് സോ വിച്ച് ഹാസ് ലാർജർ സൈസ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് വൈഡൻസ് ദ സോഴ്സ് ഡാറ്റ ഡൈബ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോഴ്സ് ഡാറ്റ ഡൈബിനെ വൈഡൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിങ്ങിനെയും ടൈപ്പ് കൺവേർഷനെയും ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് എക്സാമിന് കൂടുതലും ഷോർട്ട് എസ് എ പോലെയൊക്കെ ആയിട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ഈസ് എ മെക്കാനിസം ഇൻ വിച്ച് വൺ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഈസ് കൺവേർട്ട് ടു അനദർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് യൂസിങ് കാസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേറ്റർ ബൈ എ പ്രോഗ്രാമർ ഒരു പ്രോഗ്രാമർ കാസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന മാനുവലി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺവേർഷൻ ആണ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ അലോസ് എ കമ്പൈലർ ടു കൺവേർട്ട് വൺ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ടു അനദർ അറ്റ് ദ കമ്പൈൽ ടൈം ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം കോഡ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കമ്പൈലർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺവേർഷൻ ആണിത് അത് കമ്പൈൽ ടൈമിൽ പ്രോഗ്രാം അല്ല നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യുന്നതാണ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ബോത്ത് കമ്പാറ്റബിൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഇൻകാബിലിറ്റി കമ്പാറ്റബിൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് മാനുവലി ആയിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പാറ്റബിൾ ആണെങ്കിലും ഇൻകാബാറ്റബിൾ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മളങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നില്ല ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഓൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്പാറ്റബിൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്കവർ എനി കാസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേറ്റർ കാരണം എന്താണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേറ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യുക ഇതുകൊണ്ട് ഇതിന് കമ്പാറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് എ പ്രോഗ്രാമർ ടു മാനുവലി കാസ്റ്റിംഗ് വൺ ഡാറ്റ ആൻഡ് ടു അനദർ അതായത് ഇതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാമർ വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മാനുവലി കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഒന്നും മറ്റേ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പ്രോഗ്രാമർ തന്നെ വേണം എന്നാൽ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ എനി പ്രോഗ്രാമർ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ടു കൺവേർട്ട് വൺ ഡാറ്റ ടു അനദർ ബിക്കോസ് ദ കമ്പൈലർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കമ്പൈലിറ്റ് ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു പ്രോഗ്രാമറിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം കമ്പൈലർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വൈൽ ഡിസൈനിങ് എ പ്രോഗ്രാം ബൈ ദ പ്രോഗ്രാമർ ഇത് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാമർ ഒരു പ
പക്ഷേ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ദർ ഇസ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ബീങ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും നമ്മളത് സ്മോളറാക്കി മാറ്റിയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും വാല്യൂസ് ഒക്കെ ലോസ് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ടൈപ്പ് കൺവേഷനൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല കാരണം വൈഡനിങ് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാറ്റ ലോസ് ആകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഒരിക്കലും ലാർജർ സൈസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ടൈപ്പ് കൺവേഷനെ കുറിച്ചും ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ എക്സാമിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കേട്ടോ എത്ര മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് എഴുതണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെയാണ് സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ താങ്